Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí saco Z700 de HD. Bueno, ahora en serio. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sección en el canal. Recuerda que esto es un resubido de la plataforma que no puedo nombrar y que ahora mismo está esa gente en el chat, por favor, gente del chat. Saluden que esto es un resubido para el Acos TV Raw. Hola, yeah, dicen por ahí. Yeah, perdonen, came, camea. En el momento justo llego, llegas en el momento justo. Gente, hoy iniciamos nueva sección. Tengo correo, no sé cómo se va a llamar la, la sección exactamente. La primera idea es tengo correo o hay correo, no sé cómo llamarla, ¿vale? La sección consta de, eh, bueno, una, un, una premisa bien sencilla. Y es que durante este año, 2023, vamos a estar utilizando Postcrossing, ¿vale? ¿Qué es Postcrossing? Te preguntarás, como es normal. Postcrossing es una página para conectar con gente de todo el mundo. Es una página que es básicamente para enviarte postales de tu país o de tu ciudad o de tu pueblo o de lo que sea con gente de todo el mundo. Eh, tú pones tu dirección y recibes una dirección aleatoria de eh, alguien del mundo. ¿Vale? Entonces tú le envías una postal y cuando esta persona recibe una postal, a ti te llega una postal de un sitio completamente aleatorio del mundo. Recalcar que este contenido no está patrocinado por Postcrossing, estaría guapísimo, ni es una colaboración ni nada, pero ahí está, ¿vale? Entonces, amigos y amigas, tengo correo. Gacha de postales, exactamente, el gacha de las postales. Tengo correo y, por gracioso que parezca, han sido dos personas diferentes de Alemania. Vamos a pasar para la miniatura, gente. A ver, ¿así? Mirad, gente, primera postal. ¿Con cuál empezamos? Elijan. Hay una postal que no la entiendo. Es la primera, porque igual. Lo que queréis vosotros. Fíjate que no son mis primos. Igual son tus primos, ¿verdad que sí? Bueno, va, pues esta mismo, gente. Esta. Que dice Germany, Capital City, Berlín. Está guapo porque son... O sea, es una postal adrede hecha para postcrossing, tío. Porque pone, eh, dice, sobre 58.650 miembros de postcrossing. Te cuenta un poquito qué, qué, qué hay en Alemania, ¿vale? Un poquito de las cositas. Pretzel. Sí, sí, bueno, hay un poco de todo. Pongo el zoom. Uop. Es que no sé dónde ponerme, tío. Me tengo que poner aquí. Pues eso, te pone... Es una, es una postal que está hecha adrede por la persona, entiendo. Porque eh, te pone un poco de tato, detalle de todo y que te ponga lo de postcrossing aquí, que no se lee. Mira, ahí sí lo vais a leer. Mira, os la enseño así si queréis. Ahí sí que se ve. El problema es que este foco hace, hace flaco favor. Muy bonita, muy chula. La postal dice así, ¿vale? Os muestro por detrás tapando, tapando mi dirección. ¿Vale? Lo ha llena de sello, lo ha llena de cosas, lo cual... Se agradece. Y dice así. Lo traduzco literalmente, ¿vale? Para que no. Para, porque, para que no me escuches leyendo en inglés. Porque no quiero que nadie se sienta menos ni sienta envidia, ¿de acuerdo? Hola, Esteban. Mi nombre es Kersin. Y te mando mis mejores deseos desde Alemania. Tengo 47 años. Y trabajo como. Eh, como cartera. Básicamente, trabaja en el servicio postal. A ver. Sí, dice. Bueno, eso, que trabaja como en, en correos de Alemania, básicamente. Dice, aquí lamentablemente llueve por semanas, pero cuando tengo un tiempo libre me gusta sentar... Joder, mami, esta mujer es muy, es, muy, es, muy, es muy bohemia, ¿eh? Dice, aquí llueve por semanas, pero cuando tengo un tiempo libre me gusta sentarme enfrente de una hoguera. Y no entiendo lo que pone. Ah, bueno, y hacer crochet. Increíble. Así que muchísimas gracias, Kersin. A ver, te pintaba tela. Vale, y vamos con la segunda postal. Ahí está. Estamos esperando una tercera, ¿eh? por cierto. Ahí tenéis la segunda postal. Eh, os la enseño por detrás. Ahí está. El sello está guapísimo, tío. El sello de esta mola un montón. Y este, lamentablemente, no entiendo nada de lo que pone. Solo, solo entiendo el Hello Stevie. Es que no entiendo lo que pone. Os juro que no entiendo lo que pone. Y me da mucha rabia. Os hago zoom. Intentáis, tra int intentáis traducir. Mirad. Buena suerte, ¿de acuerdo? I live in... Sí, sí, esa, esa parte la tengo. In Island Just. Luego he entendido a lo, a loud. Es que no lo entiendo. No permite los coches. Cars are not allowed. Ojo, que llegáis, eh. Transports. Ojo, 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 ojo. Es verdad, 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 verdad. ¿Cómo? ¿Cómo? Los coches no están permitidos. Transportes los hacen por caballos. Hostia, gente. Yo os juro que no entiendo nada. Lo que por... O sea, yo entiendo palabras. Pero es verdad que he entendido andar. Se ha pasado de decirlo cualquier tipo de letra. But. Yo abajo del todo entiendo el Stay Safe que ha firmado y luego pues es, 
Y hay una frase que entiendo, walk, ¿sabes? En plan, de la letra, pero hay islas, esas dos palabras, no las entiendo, or walk. Es que... <risa> bueno, gente, la postal muy bonita, de verdad. Estas son las dos postales que me han llegado. <risa> la verdad... <risa> Muy bonitas. Use bicicles. Pero ahí no, ahí no hay una B. ¿Eso es una B? Sí. Eso es una B. Tía, gente, yo os jola, ojalá os pudiese enseñar eh, lo que escribí en las otras, en las otras postales, eh, en las mías. Porque es que se entiende perfecto. O sea, igual no entiendes inglés, ¿sabes? Pero lo pones en el traductor y mínimamente ves las letras que te he puesto. Es una locura. Pues, gente, hasta aquí la sección de Tengo Correo. The Islanders Use Bicycle World. Me he comprado un álbum para las postales para que no se estropeen. Y estamos a la espera de que llegue otra. ¿Ves? Mira, 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 mira. Tengo un álbum aquí. Una cartera que hace crochet de, de, delante de la hoguera y uno que vive en una isla sin coches. Increíble, la verdad. Da para dar cuerpo mental de un anime, ¿eh? Me gusta.